அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தமிழ் லக்கி குரு சேனலில் நம்முடைய பாரதம் கடந்து நம்முடைய ஐரோப்பிய கண்டத்தில் ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்கின்ற ஜெர்மனி நாடு ஜெர்மனி நாட்டில் இருக்கின்ற சிங்கன் என்ற அந்த நகரில் அமைந்திருக்கின்ற சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தினுடைய இனிய வைபவத்தினுடைய அருங்காட்சிகளை நமது தமிழ் லக்கி குருவில் தொடர்ச்சியாக பார்க்க உள்ளோம் நம்முடைய ஐரோப்பா வாழ் தமிழ் மக்கள் குறிப்பாக சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் நம்முடைய தமிழ் தாத்தா ஜி கே ஐயா அவர்கள் வசித்து வருகிறார்கள் ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்கின்ற இருபத்தி நான்குக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் இருக்கின்ற நம்முடைய தமிழ் மக்களினுடைய ஆலயங்கள் அனைத்தும் சிறந்த முறையில் நிர்வாகங்கள் நடைபெற்று சிறந்த முறைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் மற்றும் கும்பாபிஷேகங்கள் குடும்பழுக்கு விழாக்கள் அனைத்தும் சிறந்தோங்கி நடைபெற்று வருகின்றன குறிப்பாக தைப்பூச விழாக்கள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன இந்த ஒரு கட்டமைப்பும் ஒருங்கிணைப்பும் ஒற்றுமையும் சிறந்த முறையில் பல நாடுகளில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரு வருகிறது இதை அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து உலக ஆன்மீக இந்து மக்கள் கூட்டமைப்பின் ஸ்தாபகர் நிறுவனர் நம்முடைய ஜி கே அவர்கள் bringing together the future of innovation please watch tamil lucky guru please watch like tamil tamil lucky guru please watch tamil lucky guru now please watch tamil lucky guru குறிப்பாக நம்முடைய இந்திய தேசத்தில் இருக்கின்ற பல நூற்றாண்டு கால பழம்பெருமை வாய்ந்த ஆலயங்களை நோக்கி நாம் வழிபாடுகளுக்கு வாரம் ஒரு முறை மாதம் ஒரு முறை அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஆன்மீக யாத்திரையாக குடும்பத்தில் இருக்கின்ற அங்கத்தினர்கள் குழந்தைகளோடு பெரியவர்களோடு நாம் சென்று ஆன்மீக யாத்திரையாக வழிபாடுகள் செய்கிறோமா என்பதை உலக மக்கள் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டும் அறநெறி பாடசாலைகளாக இந்த ஆன்மீக ஆலயங்கள் விளங்கி வருகின்றன உடலுக்கு சரி செய்ய மருத்துவமனைகளும் நம்முடைய வாகனங்களுக்கு சரி செய்ய பணிமனைகளும் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனம் என்பது பல்வேறு விதமான உளைச்சல்களுக்கும் அலைச்சல்களுக்கும் ஆட்படும் பொழுது நம்முடைய மன தூய்மைக்கான ஒரு சிறந்த இடமாக விளங்குவது தான் ஆலயங்கள் கண்களுக்கு தீபாராதனை காதுகளுக்கு மணியோசை மூக்கிற்கு அந்த சுகந்தம் நாவிற்கு அந்த தீர்த்தம் தேகம் என்கின்ற சரீர சலையோடு ஒன்றியிருக்கிற ஒரு வினாடிகளில் உங்கள் மனம் தூய்மைப்பட்டு பஞ்ச புலன்களும் ஐம்புலன்களும் தூய்மையடைந்து அந்த ஐந்து விதமான ஆற்றல்களும் பிரபஞ்சத்தினுடைய ஆற்றலின் மூலமாக இசை வடிவில் நாத வடிவில் நம்முடைய இயற்கையான நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு என்கின்ற வடிவில் நமக்குள் நுழைவதாக கொள்ளப்படுகிறது இப்படி நம்முடைய மனித வாழ்வியலில் முக்கியமாக இறை பிரார்த்தனைகள் ஊர்கூடி தேரழுத்தல் என்று சொல்லக்கூடிய கும்பாபிஷேக குடும்பங்களுக்கு விழாக்கள் நம்மை நெறிப்படுத்துகின்றன ஒற்றுமைக்கான ஒரு வடிவத்தை கொடுக்கின்றன பல இடங்களில் பல்வேறு பொருளாதார தேர்தலுக்காக மனிதன் அடைந்தாலும் தன்னுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் அனைவரும் ஒன்றாக சங்கமித்து மனித கூட்டமைப்பின் மனித ஒற்றுமையின் அந்த கூட்டு உறவின் மதிப்பினை உணர்த்துவதற்காக இந்த ஆலய வழிபாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை அவசியம் இந்திய நாட்டில் இருக்கின்ற குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்கின்ற குடும்பங்கள் இதை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய தலையாய அவா அவசியம் இந்த மாதிரியான கடைபிடிப்புகள் நம்முடைய மன சுவேசங்களை விளக்கி மன தைரியத்தை ஊட்டி மன ஒற்றுமைக்கான மனித ஒற்றுமைக்கான குல ஒற்றுமைக்கான ஒரு படைப்பியலை வழங்க முடியும் இதற்கான எடுத்துக்காட்டாகத்தான் இந்த ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நாட்டிலும் வசிக்கின்ற ஒவ்வொரு இலங்கை வாழ் தமிழர்களும் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பெருமை வாய்ந்தது
ಜಗ್ರೆ ಭಾಗಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಂದ್ರಮಾತಿರದಿ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಅದಾರೋಪೂರ್ಣಮಾಲೋಪ್ಯಾಖ್ಯಾಧ್ಯಾಗೋತ್ರ ಭೂತ್ವ ಅನ್ಯಮಾಗಮಿ ಸಂಕಪಟಗೈ 
அமரும் கோயில் வலம் வந்து மடவார்கள் நடமாட முழு மதி அதில மலையனரங்கி சிலமன் திவரமறி புகி பார்க்கும் திருவையாரே மத்தியமாவதி
உலக உலகின் தலை சிறந்த பக்தியோடு அனைத்து நாடுகளிலும் கூட்டணிவாக இணைந்து வாழும் இலங்கை வாழ் தமிழ் மக்கள் உலகத்தின் ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்கிறார்கள் பாரத தேசமும் பண்புள்ள தமிழ்நாடும் தமிழகத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்து உலகெங்கிலும் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களும் இதே போல அனைத்து ஆலயங்களிலும் ஒருங்கிணைந்து வழிபாடுகளை செய்வதற்காக அவசியம் செல்லுங்கள் இது உங்களுடைய ஒரு கூட்டணிவன் ஒற்றுமையின் பலமான ஒரு கட்டமைப்பாக மாறும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள்